நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக திருமதி யோகா பாசுந்தர் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன்டா இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ரெசிபிஸ்மா இன்னைக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான இதுதான் ஓகே பார்க்கா வச்சு ஒரு வத்த குழம்பு பார்க்கா கார குழம்பு எப்படி வேணா சொல்லிக்கோங்க முருங்கைக்கீரையில பொரியல் சூப்பர் ஓகே ரெண்டுமே நல்ல காம்போ தான் முருங்கைக்கீரை வந்து ரொம்ப ரொம்ப எசென்சியல் ஒரு இது எல்லாரும் எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு கீரை அது சோ அதுல இருக்கிற அளவுக்கு அயன் கண்டென்ட் வேற எதுலயுமே இல்ல சோ அது எப்படி டிஃபரெண்டா நம்ம பண்றதுன்னு பண்ணி காமிக்கலாம் ஓகேவா பழக்கம் போல இப்போ பார்க்காய முன்னாடி வறுக்க போடுறேன் பாவக்காவ நம்ம இப்ப எண்ணெய் விட்டு வறுக்க போடலாம் அது எதுக்குன்னா இதுல ஒரு கசப்பு இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சம் நல்ல டீப் ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா கசப்போட கொஞ்சம் பரவாயில்ல இப்பப்போ வந்து கசப்பான ரெசிபிஸும் வருது ஆமா எப்ப பாரு திதிப்பே சாப்பிட்டு இருந்தா போர் அடிக்கும் இல்லையா அதான் எண்ணெய் கொடுங்கம்மா எப்பயுமே கார குழம்பு வத்த குழம்பு இதுக்கெல்லாம் நல்லெண்ணெய் தான் எடுத்துது கொஞ்சம் மஞ்சப்படி கொடுங்க பார்க்கா ஒண்ணு வேக விடணும் இல்ல இந்த மாதிரி வறுக்கணும் எந்த குழம்பு பண்றதா இருந்தாலும் இப்படி பண்ணினா நம்ம முன்னாடி ஒரு தடவை பிட்ல கூட பண்ணிருப்போம் அதுல வேக விட்டுட்டு போட்டிருப்போம் பாத்தீங்கன்னா பார்க்கா டைரக்டா புளியில போட்டா அவ்வளவு தூரம் சாப்ட் ஆகாது மோரவர் பார்க்கா நன்னா வேகாத சாப்பிட்டா வயத்துக்கு ஆகவே ஆகாது நல்ல வேக வச்சுதான் சாப்பிடணும் அதனால ஒண்ணு இது மாதிரி டீப் ரோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் புளி கரைச்சு விடுவோம் இல்ல வேக விட்டுட்டு புளி கரைச்சு விட்டுருவோம் உப்பு கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் வறுப்பட்டு இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து இதுக்கு வேணுங்கிற பாக்கி எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓகே புளி ஊற வச்சு வச்சுக்கிட்டு இந்த குழம்புக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் தாளிச்சுக்கலாம் அதுல சரி கடுகு வெந்தயம்பா மத்த குழம்பு காரக்குழம்பு எது இருந்தாலுமே வெந்தயம் போட்டாதான் அதோட வாசனையே ஒரு கால் ஸ்பூன் கிட்ட வெந்தயம் போட்டிருக்கேன் மிளகா வத்த ரெண்டே ரெண்டு மிளகா வத்தல் போட்டிருக்கேன் இது வெடிக்கட்டும் கடுகு வெடிக்கிறதுப்பா கொஞ்சம் கருவேப்பில கொடுங்க பெருங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இருக்கு பாருங்க 
தக்காளி கொடுக்கணுமா அணைச்சிட்டு இதில் சேர்த்துடுறேன் இந்த புளிஜெடுத்து விடலாமா இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சாம்பார் பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனையும் போட்டிருக்கேன் நல்லா கொதிக்கட்டும்பா அதுக்குள்ள நம்ம பொரியலையும் பண்ணிடலாம் என்ன கொடுங்கப்பா கடுகு ஸ்பூன் கடுகு கொளுத்தம்பர் மிளகாத்து காரட்டோட இது எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு இது பெருங்காய் பிடிக்கணும் வெங்காயம் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி பயத்தம் பருப்பை வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸா நம்ம ஊற வச்சு வச்சிருக்கோம் தண்ணி விட்டு அது இதில் போட்டுடலாம்ப்பா கீரைக்கு கீரை மட்டும் ஆஞ்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்துனா கீரையோட குச்சி இருந்தா அது லேஸ்ல வதங்காது தண்ணி தாங்கம்மா தேவையான உப்பு முருங்கைக்கீரை பொரியலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் வத்தல் போட்டாங்க அதோட வெங்காயம் நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு பைத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அதோட வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க முருங்கைக்கீரையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அதில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்காங்க தண்ணி வந்து லைட்டாக தெளித்து மட்டும் விட்டுருக்காங்க 
ஏன்னா இந்த கீரை சீக்கிரம் வதங்கிடும் அந்த குச்சி இருந்தா தான் இது வேகறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால இலைய மட்டும் உருவி எடுத்துட்டா சீக்கிரம் இதாயிடும் இது கீரை சீக்கிரம் வேகறதுன்றதுனால தான் நம்ம பைத்தம்பருப்பு ஊற வச்சுக்கணும் ஏன்னா கீரை வெந்துடும் ஆனா பைத்தம்பருப்பு இதாவே ஆகாது அதனால ஊற வச்சுட்டோம்னா ரெண்டும் சைமன் தெரிஞ்சு ஒரே டைப்ல வெந்துடும் ஸோ இது கூட பார்க்கும்போதே வெறும் ரைஸே போதும்னு தோணுதே குழம்பு கூட வேண்டாம் இதில் என்ன தேங்காய் போடுவோம் அதனால் சூப்பராக ஸோ கீரை இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஹாட் கீரை ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஸோ டூ மினிட்ஸ் ரெண்டு கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் அவ்வளோதான் இது கொதிக்கட்டும் இது வதங்கட்டும் அவ்வளோதான் இது தேங்காய் போட்டோன்னா முடிஞ்சிருக்கு ஓகே குழம்பு எப்பயுமே ஒரு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் திக்காக இருக்கு நம்ம விடணும் முருங்கக்கீரை வாசனை எப்படி இருக்குதுன்னா முருங்கக்கீரையில சாம்பார் பண்ணிடலாம் முருங்கக்கீரை பொரியல் பண்ணலாம் முருங்கக்கீரை அடை பண்ணலாம் முருங்கக்கீரை என்ன ஃபார்ம்லையாவது எப்படி வேணா சாப்பிடலாம் நல்லா இருக்கும் இது கசக்கும் நினைக்கிறதுதான் தப்பு பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்தாதான் தெரியும் இப்போ பாவக்காய் புளி குழம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வானலையில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாவக்காய் போட்டு நல்லா டீப் ரோஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்னொரு சைட் சைமன் டெனிஸாக பேன் எடுத்து பேன் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு மிளகாய் வத்தல் சேர்த்தாங்க அண்ட் வாசனைக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கிட்டாங்க கருவேப்பில் கிள்ளி போட்டாங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அண்ட் வந்து சின்ன வெங்காயம் அதுக்கு நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அதோடு வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் உப்பெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கினாங்க ஸோ வதக்கிட்டு அந்த கலவையும் அதோடு வந்து தேவையான அளவு தக்காளியும் ஆட் பண்ணாங்க ஸோ சைமன் டெனிஸாக அந்த சைட் வந்துட்டு பாவக்காய் நல்லா டீப் ரோஸ் ஆன டைமில் நல்லா புளி கரைச்சல் எடுத்து அதை வந்து பாவக்காயில் ஊற்றி கொதிக்க வச்சாங்க ஸோ அதோடு இந்த வதக்கி வச்ச வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அண்ட் காரத்துக்கு நம்ம வீட்டு மசால் தூள் சாம்பார் தூள் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மாமி ஸோ அந்த சாம்பார் தூளை போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் தேங்காய் ஆட் பண்ணால் இது முடிஞ்சிருப்பா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு வழியாக சம்மர் கூட வடகம் எல்லாம் போட்டு ஊர்க்காலாம் வச்சு ஓட்டிட்டோம் சூப்பராக அது எத்தனை பேருக்கு உபயோகமா இருந்ததுன்னு தெரியல ஆனா சாம்பார் பொடி கசப்பொடி அது நிறைய பேருக்கு நிச்சயமா உபயோகமா இருந்திருக்கு அஃப்கோர்ஸ் இதுவுமே வந்து இப்போ எல்லாருமே வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிடணும்னு ஒரு ஆசை வந்துருச்சுமா திரும்ப அந்த ட்ரெண்டும் வந்து வந்துருச்சு ஆனா சொல்லி தரதுக்கு தான் ஆள் இல்ல பொரியல் ரெடிப்பா இதை அனுச்சிடுறேன் குழம்பு மட்டும் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டு நல்லா குழம்பு நல்லா திக்காயாச்சு இதுல இன்னும் தேங்காய் அரைச்சி விடணும் அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் சுகர் போட்டோம்னா அடுப்பு அனைச்சிடலாம் கான்ட்ராஸ்ட் இதுல அப்பதான் நல்லா இருக்கும் கசப்பான ரெசிபி சமைச்சா வெள்ளம் உள்ள சக்கரை வேணும் அதே தான் ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பரா தேங்காய் அரைச்சி விட்டோம்னா முடிஞ்சது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட தேங்காய் அரைச்சி விட்டுள்ள மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட தேங்காய் போட்டிருக்கேம்மா அதை அரைச்சி அதில் விட்டுருலாம் ஜஸ்ட்டு அப்படியே வெறும் அரைச்சி விட தேங்காய் அரைச்சி விட்டுருக்கோம் இல்லையா அதோட சேர்ந்து ஒரே ஒரு கொதி
சாப்பிட்டு பாருமா தேங்க்யூம்மா ஸோ முருங்கைக்கீரை பொரியலும் பாவக்காய் புளிக்குழம்பு சூப்பர்பாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த காம்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நல்ல செப்ப கட்டி சாப்பிடலாம் அவ்வளவு சுவையா இருக்குமா அந்த பாவக்காய் கசப்பும் ஒரு டேஸ்ட் தான் அப்படின்றது இந்த மாதிரி குழம்பு பண்ணா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இல்லைன்னா ஆப்வியஸ்லி பாவக்காய் பார்த்தா ஓடுதான் செய்வாங்க அவ்வளவு சுவையா இருக்குமா ஹைலைட் அந்த சாம்பார் பொடி தான் ஸ்வீட்டாவே இருக்கு சக்கரை தூவினதுக்கு அதுக்கும் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு உளுந்தும் நிறைய சேர்த்திருக்கீங்க அந்த பைத்தம் பருப்பும் நிறைய சேர்த்துக்கிறதுனால அந்த கிரன்ச்சினஸும் இருக்கு டேஸ்டாவும் இருக்கு அண்ட் ஓவரால் இந்த காம்போ மீல் வந்து சான்ஸே இல்லம்மா சரி நேர்லி இன்றைக்கு திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் முருங்கைக்கீரை பொரியலும் அதே மாதிரி அதுக்கு காம்போவா பாவக்காய் வச்சு சூப்பர்பான ஒரு குழம்பும் செஞ்சு கொடுத்தாங்க ரெண்டுமே வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்